，这海贼团的假巴终于登场，横跨六百话的重要伏笔揭晓。海贼王 1,124 话最劲爆的剧情，不是莉莉丝可能成为草帽团第十一人，也不是大将黄猿朝着上司赤犬哭诉，而是在艾尔巴福有个神秘人在等路飞。不少粉丝觉得这个人就是萨乌罗，他曾经在奥哈拉事件中为了救罗宾，被当时的海军中将冻成冰雕。其实萨乌罗并没有因此丢掉性命，后来带着巨人族返回奥哈拉，将那里研究历史真相的书籍带回艾尔巴福。贝加庞克公布历史真相的时候，也能看到他在收听广播，完全没有必要设置悬念隐藏萨乌罗。也有海米推断这个神秘人是烧伤男。黑胡子海贼团的人曾对青志说过，他手中有一块路标历史证物，但凡有人想靠近他的船，都会被巨大漩涡吞没。路飞手中已经有三块路标历史证物，如果神秘人就是烧伤男，正好能帮路飞凑齐所有历史证物。剧情中关于烧伤男的信息非常少，也没有任何线索推断他就是神秘人。从他在等待草帽一伙，可以确定他对路飞很了解。而且还是一个喜欢喝酒的人，有一个没有公开正面的角色，能满足这两个特点，就是在漫画638话飞页中与库洛卡斯喝酒的那个人。从画面上看，他与库洛卡斯的关系很好，两个人应该有非常深厚的关系。在罗杰海贼团中，与雷利齐名的贾巴一直没有登场。两年前的顶上战争开打前，东海出现一个抽烟的光头老主，当时就有不少海女推断他就是贾巴。他也和雷利一样，在等待继承罗杰意志的人出现。经过和之国一战以及弹头岛事件，路飞不仅证明了自己是罗杰等待的人。还能够完成乔伊波伊留下的遗愿。贾巴在此时出场，就是给路飞提供最后的路标证明，帮助他抵达拉夫德鲁，找到 One Piece。不得不称赞尾田设置伏笔的能力。六百话之前很普通的一帧飞页，居然是路飞成为海贼王的最后拼图。你们认为艾尔巴夫的这位神秘人是烧伤男还是罗杰海贼团的贾巴呢？得知四皇大妈战败后众人的反应，吴老星惊慌失措，做出错误决定。黑胡子居然是从中获益最大的人。随着大妈在和之国无声爆炸，雄霸一方的海上皇帝彻底羡慕，武士联盟陷入狂欢，将四皇大妈击败也让他们的士气大振。刚刚经历过一场生死决斗，基德身受重伤，躺在地上喘着粗气。击败大妈并没有让他放松警惕，还在想着将会对战凯多的事。罗的想法比基德简单多了。击败大妈已经完成指定任务，他选择相信路飞会击败凯多，即便路飞不能取得胜利，世界最强生物凯多从屋顶下来。也不是他们所能对抗的强敌。宙斯感知到大妈战败后，立马流出了悲痛的眼泪。娜美表现得非常淡定，威胁着告诉宙斯自己比大妈更重要。可见在娜美的心目中，基德和罗能击败大妈是必然的事情。马尔科很清楚大妈的战斗力，非常赞赏两位年轻人能击败他。不过马尔科也对娜美说了，击败大妈有不能掉以轻心，鬼岛仍然是最危险的地方。路飞没有击败凯多，战争就没有胜利。CP 0本不相信武士联盟会获胜，见到大妈被击败也开始慌张。吴老星和 CP 0成员一样惊慌。知道基德和罗觉醒后非常担忧，害怕路飞会和他们一样，在对战凯多时觉醒幻兽中尼卡果时，于是命令 CP 0的小队长，即便是丢掉性命，也得去鬼岛屋顶干掉路飞。殊不知吴老星犯了一个大错，四档状态下的路飞本就打不过凯多，因为有 CP 0小队长的介入，才让凯多重创路飞觉醒尼卡果时。凯多感知到大妈的气息消失后，立马表现出惊恐、激动和愤怒。他回忆起与大妈相识的往事，那时的大妈很年轻，也很有活力，告诉自己一定要小心洛克斯，并强调他是要成为海贼王的女人。随后，凯多停下攻击，找路飞确定是否也察觉到大妈的气息消失。路飞并没有直接回答他，只是说了一句：“基德和罗非常能干。”此时的凯多依旧不愿意相信，曾经强大的同伴会在此时战败，同时也夸赞罗和基德非常能干，居然可以将一位四皇拉下马。和之国战争彻底完结后，黑胡子才得知大妈和凯多战败的事。他带着手下蹲守在圣者岛，企图从三大船长手中抢夺历史正文。与此同时，派遣青志和范奥卡去蛋糕岛，目标是抓走三眼族的布林。如果大妈在和之国没有被击败，黑胡子必然不敢做出如此决定，彻底击败红星海贼团后，黑胡子得到罗手中的路标历史正文，青志也将布林从蛋糕岛带了出来，可见黑胡子才是获利最大人。觉醒霸王色击败岩灾境的索隆，在打败鹰眼之前，还要经历三场生死决斗，装备和霸气等级都会得到全面提升。为了完成与古伊娜的约定，索隆出海寻找最强剑豪，在海上餐厅遇到鹰眼，立马拔刀上前挑战，被完虐一顿后，认清自己与世界第一的差距，也向路飞发誓说。在打败鹰眼之前，不会败给任何人。不过来到恐怖三维帆船，被暴君熊按在地上摩擦，又在香波地群岛对战黄猿，差点丢掉性命。两次惨败让索隆认清自己太弱，只能向鹰眼下跪拜师。经过两年训练，索隆的剑术和霸气得到提升，对战海军大将藤虎也有了一战之力。来到和之国后，索隆将黑刀秋水替换成妖刀炎魔，又在对战炎灾境的战斗中觉醒霸王色霸气，登基地狱之王赏金达到十亿一千一百万倍率。不过距离鹰眼还有三个差距，经过三场决斗才能弥补。第一个差距是剑纹色的等级。对战溪流可以得到提升。从路飞与卡塔库利的战斗看，剑纹色有差距，对实力影响很大。香克斯确定会剑纹色预见未来，鹰眼能匹敌他，自然也
，可以在战斗中悄无声息偷袭敌人。索隆只有将剑纹色提升一个档次，才能在对战溪流时获胜。第二个差距是装备，鹰眼拥有无上大块刀叶，也是一把黑刀。索隆的三把配刀中，品阶最高的也就是大块刀二十一弓。虽然妖刀研磨能释放武装色，相比黑刀还是有一定的差距。索隆在和之国也强调过，他会将研磨打造成一把黑刀，当下能让索隆提升的敌人，要么是海军大将。要么是五老星草帽团正在弹头岛冒险，被海军的一百艘军舰包围。大将黄猿已经登陆，索隆大概率会出手抵挡黄猿。两人在香波地群岛有过恩怨，当时索隆被按在地上摩擦。经过与黄猿的这场战斗，或许能帮助索隆打造出黑刀。第三个差距是霸王色，索隆觉醒霸王色却不会缠绕攻击。香克斯秒杀基德所用的神臂，就是最顶级的霸王色缠绕攻击。鹰眼能与香克斯进行决斗，也应该掌握了霸王色缠绕攻击。索隆在对战炎灾境时觉醒霸王色。掌握缠绕攻击还需要契机。五老星中的光头剑士就是索隆提升霸王色的最好对手。即便路飞的目标不是干翻天龙人，世界政府也不会放过他。五老星出马对战草帽团在所难免，索隆打光头剑士也是必然。当索隆提升霸气，打造出黑刀后，是否能击败鹰眼登顶最强剑豪呢？大妈得到魂魂果实的方法公开，莫罗修女很可能还存活于世。一直有海米说，大妈能得到魂魂果实，是因为她吃掉了修女。尾田曾在 S D S 中否定过这种说法。当时有读者提问。吃掉路飞会变成橡胶人吗？答案是不能得到对应的能力，反而会食物中毒。其实通过动画中的五个细节，很容易确定大妈获得能力的方法。细节一是修女与 CP 0交易时的对话，暴露出自己在设计退路。她在售卖高阳之家的孩童时，一直强调那是她的最后一次，可见修女已经谋划好之后的去路。将玲玲带回高阳之家后，修女慢慢发现玲玲身上强大的基因，拥有堪比怪物的力量，一拳就能轻松干掉一头巨熊，即便是巨人族的孩子。与他玩耍时也会被经常弄伤。修女认定玲玲会成为顶级强者，就计划着彻底霸占她的身体。细节二是修女诱导玲玲爆发事实症，在巨人族举办盛大的冬至祭时，玲玲没能坚持住十二天不吃东西，最终爆发了事实症，差点将巨人村彻底摧毁。好在修女赶到之后，利用魂魂果实的能力让玲玲恢复正常。后来在玲玲过六岁生日的时候，修女弄来丰盛的食物诱导她爆发事实症，当时修女也在场，却没有阻止玲玲，最终导致高阳之家被彻底摧毁。细节三是玲玲摧毁高阳之家。却没能破坏修女的衣服。从事实证中醒来之后，高阳之家已经变成一片废墟，房屋和孩子们全部消失不见。可是修女的衣服却完好无损丢在地上，这一点非常不合理。能摧毁整个高阳之家，却不能破坏一件衣服，是否可以推断出修女在玲玲爆发事实证时进入了她的身体？细节四是只有六岁的玲玲居然能熟练使用魂魂果实。路飞吃下橡胶果实后，过了好多年都无法控制，也经常被艾斯嘲笑。萨博吃下烧烧果实后。也强调还不能熟练掌握他的特性，可是玲玲从事实证中醒来后，就能很熟练的用灵魂制造霍米兹，很容易想到是修女控制了玲玲的身体，在使用魂魂果实的技能。细节五是玲玲存在两种人格，一种是善良，一种是邪恶，带着半个海贼团去和之国找路飞。大妈被炎灾境攻击跌入大海，醒来之后已经失去记忆，变成慈祥的老太太，性格与五岁时一样。后来大妈受到奎因的攻击，脑袋被撞击后恢复记忆，就在那一刻奎因发现。大妈身上的气息变了，就像变成另一个人，不得不让人觉得大妈身体中有两个灵魂，一个是善良的孩童，另一个就是凶残邪恶的修女。大妈被罗和基德击败，跌入岩浆中，宙斯却还能安然无恙的活着。难道说莫罗修女还活着，也更加能确定是她一直占据着玲玲的身体？一个人对抗过两位海上皇帝，让当上元帅的赤犬主动认怂。罗杰说，战国是能打赢自己的人，在所有的海军大将中，战国是唯一确定拥有霸王色的人。曾经与白胡子争斗几十年，战斗力绝对是天花板级别。罗杰抵达拉夫德鲁之后，决定解散海贼团，向海军自首。金狮子对此特别愤怒，一个人闯入海军基地，马林贩毒。战国和卡普联手出战，经过三天三夜的鏖战，才将金狮子击败。这场战斗的详细情况没有公开，很难判断战国的具体实力。路飞击败克洛克达尔后，海军召集七五海商讨对策。多弗朗明哥使用寄生线，控制两名中将互相残杀。见到战国出现后，也只能乖乖停手。显然是在忌惮战国的实力。白胡子带队去马林贩多救艾斯，一直在忌惮战国会使用计策。可见战国作为海军元帅，不仅战斗力很强，还有很不错的智谋。从白胡子手中抢到阵阵果实后，黑胡子对海军基地肆意破坏，战国变成大佛形态从天而降，一巴掌将整个黑胡子海贼团拍吐血。黑胡子对此非常疑惑，为什么打三档路飞的时候没有如此大的力道？随后战国和卡普两人联手，一起对抗黑胡子海贼团，也没有分出胜负。顶上战争完结后，战国满身缠满绷带。明显是受伤严重。反观卡普，只是额头被路飞打破，实力应该比战国高一个档次。辞去海军元帅之后，战国变成白发老头，陪同赫押送民哥去监狱。遇到赏金十亿倍利的旱灾杰克，嘴上说着对方是不得了的大人物，结果差点把杰克打死。这场战斗的具体经过并没有公开。有大将彭虎在场，打一个区区杰克
，埋怨他当初推荐清志当元帅。路飞在和之国对战四皇的战斗爆发后，赤犬一直强调没有多余的兵力，依旧找到战国询问该如何处理此事。战国强调那是很多大海贼都关注的地方。后来赤犬迫不得已派去大将绿牛，可见内心中还是比较尊敬战国。对罗杰来说，战国也是同一时代的人。也算了解对方的战斗力。当年罗杰在某座无名小岛干掉一群海军后说，想要抓住自己，就得派遣战国或卡普来才行。从这句话也能推断出，罗杰认可战国和卡普一样有击败自己的能力。不过现在的战国已经隐退，也没有机会展示真正的战斗力。海贼王即将进入最终篇章，依旧有五个恶魔果实未公开名字。第一个当然是革命军首领多拉格的恶魔果实。当年他在罗格镇工厂，天空乌云密布，下起暴雨，还伴随着电闪雷鸣。就在路飞被巴基处刑时，多拉格操控闪电命中巴基，也救了路飞一命。在帮助路飞逃跑时，多拉格制造出超强的狂风，岩石都无法抵御，不难得出多拉格所吃的恶魔果实，拥有操控风雨雷电的能力。有细心的海米发现，革命军的所有人都戴着防风眼镜，因此推断出多拉格很可能吃了自然系风暴果实。从凯多能制造狂风雷电来看，多拉格也可能吃了特别的幻兽种果实。第二个波尼的恶魔果实，他在香波地群岛登场时，能将自己变成小女孩，也能将海军变成老头和小孩。并且让他们拥有对应年龄的身体技能，不难确定波尼吃了超人系果实，具体能力就是改变人的年龄，对战斗力的提升并不大。遇到霸气强大的敌人，等同没吃恶魔果实，也难怪黑胡子嫌弃波尼的战斗力弱，只愿意让他做自己的压寨夫人。第三个是怪僧乌尔基的果实，能将自身受到的伤害转化为力量和体积，受到的伤害越大，身体巨大化和力量的增加也就会越大。从乌尔基被黄猿重伤来看。吸收伤害应该有上限，达到一定限度也会丧命。对战和平主义者时，乌尔基嘴里念叨着因果报应，难道说他吃了因果果实？这颗果实对他的实力提升很大。拿一亿多的赏金，击败过赏金六亿的第四将星。第四个是革命军北军副队长吉隆的果实，他出场时嘴里在吃着望远镜，具体能力目前还不好判断，应该也属于超人系的一种。从吉隆强悍的外形来看，他的果实应该不简单。瓦尔波所吃的吞吞果实与吉隆的能力差不多，不过瓦尔波能吞的东西大。制造出来的事物也多，很有可能是吉隆所吃果实的上级果实。第五个是拉斐特的恶魔果实，作为娜美的最终对手，拉斐特从出场开始就表现得特别神。一个人闯入海军基地玛丽乔亚，还敢当着战国和七武海的面出来说话。陪同黑胡子闯入推进城时，拉斐特身后长出一双翅膀，能在空中飞行，还有催眠能力，让敌人按照自己的命令做事情。暂不确定催眠能力来自恶魔果实，不出意外，拉斐特也是吃了某种动物系恶魔果实，应该还有其他特殊的能力。打伤过三位海上皇帝，害怕赏金三亿的七武海，赤犬表明黄猿已经打不过索隆。当年去香波地群岛处理路飞打天龙人事件，黄猿刚落地就秀了一波实力，把超新星来个踢了一脚。见到草帽团也没打算放过，踩着索隆打算干掉未来最强剑豪。冥王雷利及时登场，一脚踹飞黄猿的攻击，两人立马进入拉锯战。黄猿脸颊被划伤，处于劣势。暴君熊突然介入战斗，告诉雷利自己会救走草帽团全员。黄猿嘴上让大熊给个交代，却不敢对两亿九千万的七武海动手。顶上战争开打后。黄猿立马甩出八尺琼钩玉攻击白胡子，马尔科出现挡下所有攻击，紧接着一脚将黄猿踹飞。两人后续也有过战斗，马尔科因白胡子而分心，被激光射穿身体。路飞抵达马林饭多后，黄猿立马开启救救保护外生模式。见到路飞来到三大将面前，黄猿一脚下去踢回到解放前。见到两位中将合力围攻大外生，黄猿直接一脚踢到白胡子手中，明明可以击穿路飞的脑袋。偏偏选择用激光打断钥匙。等到路飞成为海贼王，必定不会忘记这位好舅舅的恩情。对战世界最强男人白胡子，黄猿的表现比青志高一个档次。趁着白胡子关注路飞，就爱丝分心，一道激光射穿白胡子的胸膛，想要阻止赤犬对路飞下手，又被黄猿用激光打穿手臂。不过在偷袭抱着路飞的巴基时，从背后发射激光却没有打中，好像是故意放水让路飞逃走，也有可能是巴基在隐藏实力。毕竟巴基在罗杰船上待过，靠着一手把王色运气成为现任四皇。红发海贼团抵达马林饭多后，黄猿很给面子，乖乖举起双手。整场顶上战争下来，黄猿可谓衣服微脏，没有拿出真正的实力。对战昔日恩师泽法的时候，黄猿总算认真打了一架，带领一群海军中将，亲手葬送了不杀的大将泽法。不过在剧场版《红发歌姬》中，黄猿与四皇的差距被无限拉大。去抓捕乌塔的时候，黄猿完全没给香克斯面子，主动发起攻击，结果八尺琼钩玉被全部挡下，还被香克斯用刀架在脖子上。但凡黄猿敢多说一句话。香克斯都会取下他的脑袋。对于黄猿战斗力的上限有多高，赤犬绝对是最清楚的人。两人都来自西海，一起加入海军，也一起晋升为大将。海军得知四皇大妈前往和之国，企图联手凯多干掉路飞。黄猿主动请求去和之国走一趟，赤犬以存在武士为由果断拒绝。和之国闭关几百年，只有光月玉田出海冒险被海军悬赏。可见在赤犬看来，黄猿相比当年的玉田还有一些差距。觉醒霸王色击败炎
，有两次都是用来救路飞的性命。在剑纹色的修炼方面，香克斯绝对是最强的人，不仅能用剑纹色预见未来。还拥有让敌人见闻色失效的绝技见闻杀。在对战基德海贼团的时候，香克斯使用了见闻色预见未来，探查到基德会摧毁手下的附属海贼团，这让香克斯特别愤怒。他瞬间来到基德面前，使用霸王色缠绕攻击神臂，秒杀基德和基拉两兄弟。和治国篇章完结时，香克斯也使用过见闻色预见未来。当时武士联盟击溃百兽海贼团，路飞等人也在休整伤势。大将绿牛一个人来到和治国。瞬间干掉百兽海贼团的残部，他拿着路飞的悬赏令，扬言能取下新任四皇的脑袋，回去找赤犬邀功。香克斯探查到绿牛的行为后，发动超远距离的霸王色，吓得绿牛仓皇而逃。有不少海米觉得香克斯是在救绿牛，一个大将不可能打赢路飞等人。从绿牛能秒杀赤鞘九侠与大河来看，他的确有对路飞性命造成威胁的实力。香克斯之所以如此愤怒，也是预见到路飞会有危险，才出手喝退了绿牛。当年去马林饭多救路飞，香克斯也使用过一次见闻色预见未来。看到巴基将路飞和盛平送到罗的潜水艇上，大将青之立马出手攻击，发动冰河时代将整个海面冰封。垃圾路见状表现得很紧张，香克斯却显得十分淡定。甚至当黄猿攻击潜水艇时，香克斯没动手阻止，也没让手下阻拦。从这一系列的行为来看，他一定使用了见闻色预见未来，知道黄猿和青之两位大将的攻击不会对路飞的生命造成威胁。难道说被东海带鱼咬掉一条胳膊的时候，香克斯还不会见闻色预见未来吗？在吴老星的心目中，马尔科真的达到四皇水平了吗？小时候的马尔科非常幸运，不仅吃下了稀有的幻兽种不死鸟果实，还有世界最强男人白胡子陪伴着自己提升实力。曾经与雷利有过交战，被一指禅教做人后，实力也得到了对方的认可。顶上战争的前半段，马尔科没有固定的对手，更像是在打游击。见到黄猿攻击白胡子，他飞过去挡住八尺穷勾玉，紧接着一脚踹飞大将黄猿，两人没有后续战斗。谁更强也不好说。见到青雉用冰刀攻击路飞，马尔科又飞了过去，一脚踹飞大将青雉。不过在偷袭触形台的时候，马尔科结结实实挨了卡普一拳。从小马哥无奈的眼神能看出，他与卡普的战斗力完全不在一个级别。见到艾斯丧命之后，马尔科联手比斯塔攻击赤犬，却忘记使用霸气，不仅没有对赤犬造成任何伤害，反而被嘲讽不会使用武装色霸气。随后，马尔科带领白胡子海贼团众多队长。护送路飞顺利逃离马林贩毒，也没能挡住赤犬继续追杀路飞。他的实力相比四皇级别的赤犬有很大差距。顶上战争之后，吴老星分析世界局势，一度认为马尔科拥有顶替白胡子的实力。不过在与黑胡子海贼团决战时，马尔科一方惨败，也没展现出四皇级别的实力。连马尔科自己也说了，拥有两颗恶魔果实的黑胡子是他们无法企及的对手。来到和之国帮路飞对抗百兽海贼团，马尔科一脚踹飞 Big Mom 的海贼船，随后与四皇大妈单挑。用蓝色火焰轻松打伤霍米兹，即便大妈抓住马尔科的脖颈，也表示出不能在此刻杀掉他。来到凯多的城堡，马尔科帮助索隆登上屋顶，紧接着单挑两位大看板，岩灾镜和异灾奎因都是赏金超十亿贝利的强者，战斗中也没有体现出优势。镜虽然砍掉了马尔科的一只翅膀，却没能对马尔科造成实质性的伤害。最后，马尔科体力耗尽，硬生生拖到海贼王的双翼索隆和山治登场。马尔科的赏金虽然没有岩灾镜高，但实力方面显然要高出对方一筹。路飞击败世界最强生物凯多后，香克斯也带着海贼团来到和之国近海。他再次邀请马尔科加入自己，这也是香克斯第二次邀请对方当伙伴。虽然马尔科还是拒绝了，也能看得出来香克斯是多么认可他的战斗力。能秒杀赏金30亿的海贼，也能喝退双果实的黑胡子，让五老星忌惮的六位强者有三人将果实开发到了觉醒状态。为了劝阻艾斯不去追杀地奇，香克斯主动与白胡子取得联系。五老星得知此事后非常紧张，担心世界会被两位四皇改变。不过他们也认为。香克斯不会因个人私欲让世界变得动乱。世界会议期间，吴老星特意腾出时间召见香克斯，也表明他们很忌惮这位四皇，不得不给香克斯一个面子。白胡子在马林饭多丧命后，香克斯有资格称为世界最强男人，仅仅用了一招霸王色缠绕神笔，就能秒杀赏金30亿的基德。他还拥有让见闻色失效的见闻杀，以及战力非常强大的同伴。顶上战争完结后，雷利和盛平陪同路飞回到马林饭多，一方面是祭奠死去的艾斯，另一方面是向同伴传达集合时间。吴老星对雷利的行为很紧张。畏惧他会重新出山做海贼，毕竟雷利抵达过拉夫德鲁，知道消失的一百年发生过什么，也拥有强大的实力，能让赏金接近四十亿的黑胡子离开九蛇岛。泰佐洛曾经是天龙人的奴隶，看着心爱的人被天龙人残害，逃离圣地玛丽乔亚之后，泰佐洛从明哥手中抢走金晶果实，之后将果实开发到觉醒状态，拥有世界上百分之二十的财富。吴老星对泰佐洛非常忌惮，不愿意失去那笔庞大的财富。当路飞与泰佐洛战斗时，吴老星甚至派遣 CP 0的陆奇去保护他。多弗朗明哥失去天龙人的身份后，依旧能骑在吴老星的头上，不是因为他是果实觉醒者。
，是因为他知道天龙人的大秘宝。在对抗路飞和罗的联盟时，林哥要挟吴老星散播假新闻，五个老头也不敢不听从。此事还被赤犬拿来嘲笑过一番。即便在明哥被路飞打败之后，吴老星依旧派人去推定城暗杀他。可见吴老星是多么畏惧明哥，担心所谓的大秘宝会被他泄露出去。世界政府一直不敢插手和之国，就是一位世界最强生物凯多的存在。吴老星只能通过多弗朗明哥，才能与百兽海贼团做交易。明哥被路飞击败后。才迫不得已派遣 CP 0到和之国去找凯多。为了避免橡胶果实觉醒，吴老星让 CP 0的小队长去干掉路飞，同时还在担忧这件事会得罪凯多，也能反映出五个老头很忌惮凯多。当下吴老星最忌惮的人是路飞，因为他就是乔伊波伊的传人，还觉醒了幻兽众尼卡果实，拥有世界上最胡来的力量。得知路飞出现在弹头岛后，萨坦圣也决定亲自去一趟，还带上了大将黄猿和一百艘军舰，目的就是将路飞彻底抹杀。《海贼王》漫画第 1,082 话解开三个谜团：八戒是否在隐藏实力？有了最终答案。吞吞果实的上级果实出现在革命军中。第一个是巴基隐藏实力的说法，纯属扯淡。当年香克斯登上莫比迪克号，让白胡子召回艾斯，放弃追杀黑胡子，白胡子却主动询问巴基的情况。在香波地群岛，草帽团与雷利见面，雷利也询问了巴基的情况。能让世界最强男人和冥王雷利如此关注，巴基绝对不是泛泛之辈。来到马林饭多救艾斯，巴基当着十万海军的面开直播，对救下艾斯功劳很大。赤犬干掉艾斯之后，又开始全力追杀路飞。当所有人都在对战赤犬时，巴基大神又站了出来，他飞在空中接住盛平和艾斯，躲过赤犬的岩浆拳头，又轻轻扭了一下头，躲过了大将黄猿的镭射光线，最终将路飞送到罗的船上。战争结束之后，巴基被世界政府邀请当七武海，也让海米觉得巴基的表现有隐藏实力的嫌疑。在《海贼王》漫画 1,082 话中，巴基回忆起与香克斯的往事，他认为香克斯太优秀，有能力当罗杰的接班人，所以他放弃争夺 One Piece。从此也能确定一点，巴基没有隐藏实力，顶上战争的神奇表现只是运气。第二个是吞吞果实的上级果实登场，萨博躲过伊姆的追杀，成功回到革命军的基地卡马巴卡王国。革命军北军的副队长也登场了，他叫吉龙，是一位能力者。果实名称没有公布，只要是被他吃掉的东西，都可以变成身体的一部分用来使用。如果让他吃掉远古兵器冥王，是不是就能轻松摧毁一座岛屿了呢？可惜的是，吉龙没有那么大的肚子。吉龙的果实比瓦尔波的吞吞果实更强一些，说他是吞吞果实的上级果实也很合理。第三个是革命军与四皇谁的势力更庞大，在《海贼王》1,082 话中，东南西北四位副军队长登场，革命军的战斗力全部公开。多拉格是革命军的首领，战斗力绝对不会逊色任何一位四皇。萨博作为参谋长，实力有大将级，也不会弱于任何一位皇甫。五位军队长相比百兽海贼团的凌空六子，实力也基本差不多。五位副军队长的实力还未展现，战斗力最多算四皇团的普通干部。从核心战斗成员来看的话，革命军的整体实力与四皇团差不多。但革命军最可怕的地方是拥有军队，战斗成员还在不断增加。随着被颠覆的国家越来越多，革命军拥有的实力确实能威胁到天龙人的统治。盘点能匹敌卡普银河全谷的八个招式，索隆能挡住其中的两个，路飞自己拥有两个。第一个是神臂，罗杰在对战玉田的时候用过，轻轻松松将玉田打飞。香克斯也会使用神臂，从场面上看，比当年罗杰打玉田更加震撼。直接秒杀了基德和基拉两位超新星，附带攻击将基德的海贼船一并摧毁。第二个是王者之拳，据说摧毁一座城池，即便强如四皇也抵挡不住。王者之拳出现过两次，一次被巴托用屏障挡下，看不出他的威力有多大；另一次将巨大的皮卡石像打得粉碎，确实达到了毁灭城镇的威力。第三个是大妈的微博，用拿破仑形成巨大的剑气冲击波，破坏范围非常大。在凯多府邸，大妈使用过微博。将城堡直接轰出一个巨洞。第四个是凯多和大妈的联合技能霸海，能将方圆几公里的事物完全摧毁。两位四皇对霸海的破坏力非常自信，觉得能一招秒杀五位超新星。不过还是被索隆挡了下来。作为代价，索隆身上三十多处骨头断裂。第五个是热息，凯多张开嘴巴吐出一股火焰，攻击距离能打几公里，也是凯多最常使用的招式之一。第一次使用热息时，几乎摧毁了一座山头。随着凯多使用次数的增加，热息的破坏力逐渐减弱。雷藏能将热息吸收反弹，索隆的火焰刀也能将热息化为乌有。路飞用身体硬扛热息，却没受一丁点伤。第六个是凯多的终极大招——生龙火焰八卦，先将自己变成一条火焰巨龙，然后将龙头缠绕霸王色霸气，用强大的冲击力去攻击对手，拥有毁灭一座岛屿的破坏力。第七个是路飞的大元王枪，在德雷斯罗萨对战明哥的时候用过。相比霸王色缠绕的招式，大元王枪显得有点弱。不过在击败明哥的时候，附带攻击将整个地面摧毁。对建筑物的破坏力一点不输卡普的银河拳。第八个是路飞觉醒武当后的大招橡胶原神枪，巨大的拳头附着上霸王色霸气，看起来比一座鬼岛还要大。别说能摧毁一座城镇了，破坏力甚至不输远古兵器，毁灭一座岛屿都可以。白胡子
，差点吞没整个马林饭垛。艾斯被赤犬干掉后，白胡子引发的地震也拥有毁灭岛屿的破坏力。不过老爹是一位平力达人，毁天灭地的招式居然连个名字都没有。有多少人忽略了剧情中的这个细节？尾田让香克斯的同胞兄弟登场，居然没有人看出来。作为海米最熟悉的陌生人，香克斯的身世一直是个谜团。我们只知道香克斯出生西海，具体来自哪个家族也是一点都不清楚。三十八年前，洛克斯集结一帮穷凶极恶的海贼，在神之谷攻打天龙人。当时海军被打得节节败退，卡普迫不得已与罗杰联手，才将洛克斯击溃。事后，罗杰在战场上发现一个藏宝箱，里面有一个一岁大的小宝宝，他就是小香克斯。罗杰将他带在身边，抚养香克斯慢慢长大。有不少海米认为，小香克斯在神之谷出现，他的父母或许是被洛克斯攻击的天龙人。在剧场版《红发歌姬》中，吴老星得知乌塔就是香克斯的女儿后，一度认为乌塔也是天龙人，属于费加兰家族的后代。随后派遣黄猿和藤虎两位海军大将去抓捕乌塔，从此也能推断香克斯与天龙人费加兰家族有很大关系。世界会议期间，香克斯来到圣地玛丽乔亚，找吴老星谈论某个海贼的事情，也让香克斯黑化的言论四起，说他与吴老星做了某种交易。吴老星特地腾出时间见他，还强调香克斯不应该参与到政治中来。随后，在伊姆的花枝房间里，路飞和黑胡子的照片被剑砍碎，这很容易让人觉得香克斯与吴老星谈论的海贼不是黑胡子就是路飞。其实这种推测一点也不合。如果谈论的那个海贼是黑胡子，难道说香克斯找黑胡子的弱点，让吴老星出手去解决掉黑胡子吗？这显然不符合红发海贼团的战斗力。打黑胡子海贼团根本不用其他人帮忙。如果说谈论的海贼是路飞，香克斯是告诉吴老星不要动路飞吗？这也不合理。和之国篇开始后。福兹福暴露，多年前香克斯从他手中抢走了橡胶果实。在路飞觉醒后，我们才知道橡胶果实是传说果实，另一个名字是幻兽种尼卡果实。因此，也有海米说香克斯找吴老星谈论的海贼是福兹福，其实也不合理。吴老星也说了，尼卡果实不在图鉴上，香克斯也不知道橡胶果实是传说果实。在《海贼王》1,083 话中，伊姆的最终底牌神之骑士团登场，个个都是顶级强者，其中有一个人的剪影与香克斯很像。有不少人觉得香克斯就是神之骑士团成员，有没有一种可能？当初见吴老星的人，就是这位神之骑士团的人。他与五个老头谈论的海贼，正是自己的同胞兄弟香克斯。神之骑士团的任务是稳定天龙人的统治。吴老星才说他不应该参到政治中来。还有一个细节，见吴老星的香克斯只露出了右脸，并没有展示出左眼的三道疤。是否可以说，香克斯应该是天龙人费加兰家族的后代？面见吴老星的人就是他的同胞弟弟吗？革命军核心战力成员的实力排名，萨博比自然系觉醒者的实力弱一些。第八到二十名是五位副军队长。在《海贼王》漫画 1,082 画中，革命军东南西北中五位副军队长登场，并没有战斗画面，也判断不出他们的战斗力强弱。其中，伟大航路的副军队长闪电在海底监狱登场，是简坚果实能力者，与麦哲伦的战斗没有公开。从闪电濒临死亡的状态来看，应该是被秒杀了。其他几位副军队长的战斗力也应该和闪电差不多，差不多有普通海军中将的水准。第六到第七名是贝蒂和林德伯格两位军队长。贝蒂和林德伯格在露露西亚王国登场，对战袍胡子时有过出手。从表现上看，两位队长都没用全力，像是战场的辅助者，谁强谁弱不好区分。第五名是伟大航路军队长伊万科夫，他在路飞闯入推进城市出场，与准大将级别的麦哲伦交战，几乎是完败。在顶上战争与赤犬也有过交手，双方的战斗力也不在一个级别，可见伊万科夫的实力应该达不到准大将级别。第四名是西军队长莫里，他是一位巨人族，吃下了超人系推推果实，在100年前就是有名的大海贼。曾经被关入海底监狱，茉莉靠着推推果实制造了人妖乐园，偷偷越狱成功。世界会议期间，茉莉与大将绿牛爆发战斗，用三叉戟刺穿绿牛的手臂。如此来看，茉莉的战斗力不能说超越大将，至少是很接近大将的水平。第三名是萨博，作为革命军的二把手，这个排名可能有点低。在德雷斯罗萨，萨博吃下自然系烧烧果实后，一人挡住藤虎率领的海军，海军中将巴斯提欧有不算弱者，结果被萨博一招龙抓手轻松秒杀，与海军大将藤虎战斗。萨博打得有点吃力，不过场面上也算五五开吧。最终双方达成某种协议后停手，可见藤虎也是认可了萨博强悍的战斗力。第二名是北军队长卡拉斯，外号乌鸦。卡拉斯刚出场时被认为是军队长中最强的一位，当时他的恶魔果实还未公布。从他能召唤和控制乌鸦来看，很可能吃了幻兽种三足鸭果实。在《海贼王》漫画 1,083 话中，卡拉斯的果实公布是自然系美美果实，对战大将藤虎也占据上风。实力绝对不输大将卡拉斯，能将无生命的煤炭变成乌鸦后，拥有通信传递情报的能力，是否可以说已经将美美果实开发到了觉醒状态呢？第一名是多拉格，作为革命军的首领，多拉格的实力一直是。在罗格镇的时候，多拉格展示过操控风雨雷电的能力，具体吃了什么恶魔果实还不好说，但有一点可以肯定，他的战斗力绝对在四皇级别。他叫乔拉·科尔米霍克，拥有世界上最强的剑术，长着
当年在海上餐厅巴拉蒂现身，鹰眼划着一艘小船追杀克里克，见到出海的目标就在眼前。索隆没有丝毫犹豫站出来挑战，面对眼前的无名小卒，鹰眼完全没有当回事，拔出胸前的小刀，很装悲的说了一句：“很遗憾，没有比这还小的刀了。”索隆没有理会鹰眼的装悲行为，挥出自以为傲的招式鬼斩，却被对方用小刀轻松挡下。他不敢相信自己的招式被看穿，更加不敢相信自己与世界最强的差距如此之大。陷入绝望的索隆拼命攻击，直到胸口被小刀贯穿才停下来。鹰眼问他为何不赌力，索隆坚定地说：“与其败北，不如死掉。”这句话得到了鹰眼的认可。他询问索隆的名字，拿出代表世界最强的黑刀叶，在索隆胸口留下了一道深深的伤疤。顶上战争开打后，鹰眼一改往日的风格，主动站出来参与战斗。他想测试自己与最强男人的差距。一道蓝色斩击冲向白胡子，二番队长拍马赶到。以钻石身躯挡下世界最强斩击，鹰眼收起黑刀叶。他已经知道自己与白胡子之间的差距。见到路飞从天而降来到马林范多，鹰眼决定不给红发面子，测试路飞能否在黑刀下存活。用剑纹色锁定目标之后，挥出一刀蓝色斩击，将路飞砍吐血。此时盛平站了出来，他告诉鹰眼，宁可丢掉性命，也要保护路飞的安全。无奈盛平的实力与鹰眼不在一个档次，连一招都没能挡住。路飞很清楚打不过鹰眼，面对黑刀叶的攻击，他只有逃。穷途末路之际。路飞双手抓住巴基，直接扔了过去。鹰眼砍上一万刀，却没对巴基造成任何伤害，直接把鹰眼整蒙圈了。也难怪巴基能当上四皇。看到鹰眼依旧对路飞穷追不舍，马尔科让花剑比斯塔过去帮忙。此刻鹰眼也发现了，路飞拥有大海上最恐怖的力量，不是多么强大的战斗力，而是能让战场上的人一个个成为队友。在路飞冲向处刑台时，鹰眼再次发动攻击，蓝色斩击被达兹挡下，不过达兹还是太弱了，倒在了黑刀叶之下。好在老沙及时出现，一句老子现在心情不好。让鹰眼乖乖停手。世界会议过后，鹰眼七五海的身份被废除。面对海军的围剿，一向独来独往的鹰眼答应与老沙联手组建十字工会，却在无意间帮助巴基成为四皇。作为四皇的核心干部，鹰眼也算落得安静